अच्छा जस्ट वेरी ब्रीफली ठीक है रस्टिंग ऑफ आयरन ठीक है आई टोल यू के रस्टिंग किस तरह होती है आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन ठीक है इफ दीज टू कंडीशन मॉइस्चर वार्म कंडीशन एयर ठीक है ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट तो क्या होगा द आयरन गेट्स ऑक्सीडाइज ठीक है वो क्या बनता है आयरन ऑक्साइड आयरन थ्री ऑक्साइड स्पेसिफिकली आयरन थ्री याद रखना कि उसके जो कलर्स होते हैं ना दैट्स ब्राउन ठीक है रेड ब्राउन तो इट्स आई और ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर काइंड ऑफ द सेम थिंग तो इट विल आई आई दर फॉर्म आयरन थ्री हाइड्रोक्साइड और इट विल फॉर्म आयरन थ्री ऑक्साइड ठीक है तो वो रेड पाउडर बनता है और वो फिर ब्रिटल सा होता है वो फिर उतर जाता है तो हाउ डू यू प्रिवेंट रस्टिंग करोजन स्टार्ट हो जाती है हाउ डू प्रिवेंट रस्टिंग पेंट ग्रीस ऑयल ठीक है बाइसिकल चेन पे इलेक्ट्रो प्लेटिंग वॉचेज वगैरह गोल्ड प्लेटेड वॉचेज ठीक है यू डू दैट तो कोट्स द सर्फेस एंड प्रोटेक्ट आयरन तो इट प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम वॉट इट प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर तो जब वो दोनों उस तक नहीं पहुंचेंगी तो इट्स नॉट गोइंग टू करोड ठीक है लेकिन ये मैंने कहा था दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म एंड स्मॉल स्केल यूजर्स यानी स्टील ब्रिज को आप ग्रीस नहीं कर सकते या उसको वैक्स नहीं कर सकते या उसको यू कॉन्ट पेंट ऑल ऑफ इट ठीक है बिकॉज द पेंट इज गोइंग टूचली कम ऑफ आप मैंने उतर जाएगा पेंट तो तो द पॉइंट इज एट अ लार्ज स्केल यू डोंट डू दिस वट यू इंस्टेड डू एज यू डू सेक्रिफिशियल प्रोटेक्शन सेक्रिफिशियल प्रोटेक्शन होती है कि यू टेक आयरन एंड यू कनेक्ट इट आई द कोट इट और यू कनेक्ट इट विद अ पीस ऑफ अ मोर रिएक्टिव मेटल दिस आर जिंक है मोर रिएक्टिव मेटल होगा ना तो इट विल ट्राई टू लूज इलेक्ट्रॉन्स मेटल इज ऑलवेज लाइक टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इफ इट्स मोर रिएक्टिव इट विल हैव अ हायर टेंडेंसी टू एक्चुअली टू एक्चुअली लूज इलेक्ट्रॉन्स and it will form ions and the electrons that will be lost will travel towards the iron theek hai ek electrons lose karta rahega so they're going to travel towards iron or uh, so then iron will not be able to rust why because because uh, iron cannot lose electrons now kyunki iron even if oxygen or water try to gain electrons so if oxygen or water they try to gain electrons from iron those electrons will indirectly be coming from zinc to so iron will not be able to form ions it will not be able to lose electrons because zinc will constantly be providing it with more electrons to agar oxygen or water ko electrons chahiye honge those electrons will wo kahan se aa jayenge wo zinc se aa jayenge theek hai ye clear hai ji sir acha yeah. and a, and another way is cathodic protection which is that uh, what you can do is you can take the iron and you can make it the cathode of of an electric battery cell ya battery yani negative terminal sa usko attach kar do so the cathode will constantly provide electrons to it and uh, so iron will not be able to lose electrons in this scenario as well kyunki even if it tries to lose electrons to oxygen and oxygen tries to gain electrons तो आयरन को और इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे सो आयरन विल नॉट बी एबल टू लूज इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज देर अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट्स हेडिंग इट्स वे तो आयरन कीप्स गेटिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड तो सो इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर इट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स सो इट विल नॉट फॉर्म आयन इट विल नॉट आयरन के बना हुआ ना जिस तरह ये है ना कि एक इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से वो उसे मिलेंगे बैटरी से ना बैटरी उसको जब बैटरी सेल नहीं होता वो आपको कॉन्स्टली इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना तो वो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स भेजी जा रहा है ना तो फिर उसको अब वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करेगा वो उसको दोबारा मिल जाएंगे तो आयरन कभी आइंस बनेगा ही नहीं इट वॉन्ट फॉर्म कंपाउंड ठीक है वो आयरन मेटल ही जाएगा ठीक है इज आर क्लियर जी सर अच्छा अब इन खरा रियक्टर रियक्शन विद ये हमने रियक्शन विद वाटर किया था ठीक है नाउ वे कैन डिस्कस रियक्शन विद एसिड्स हमने पहले भी किया था कि मैजेट मेटल्स जो होते हैं ना मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन और टेन इन सारों के मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं ऐसे के साथ जो टॉप वाले होते हैं वेरी रिएक्टिव एंड दे टू हैव एक्सप्लोसिव रिएक्शंस जो बॉटम वाले होते हैं ना जो एट से नीचे होते हैं दे दे डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स ठीक है इधर लिख लो डाइल्यूट एसिड्स कॉन्सेंट्रेट एसिड मे बी दे विल रिएक्ट गोल्ड वगैरह सिल्वर वगैरह दे डोंट दे डोंट नॉर्मली रिएक्ट तो बहुत कॉन्सेंट्रेट एसिड के साथ दे माइट रिएक्ट सो रिएक्शन होता क्या है मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस इज टू गैस ठीक है विच वी ऑलरेडी स्टडीड कि मेटल प्लस एसिड प्रोड्यूसेस सॉल्ट प्लस इज टू गैस ठीक है तो अच्छा इस केस में 
what you have is ke, um, so what you have is ke, uh, आपका जब भी रिएक्शन होगा तो ये मैजेट मेटल रिमेम्बर आर द वंस दैट आर गोइंग टू हैव मॉडरेट रिएक्शंस ये सॉल्ट प्रिपरेशन में ना यू वर ओनली यूजिंग मैजेट मेटल्स इज दैट क्लियर यस सर जी सर अच्छा अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को मैं वैसे अलग से थोड़ा ये डिटेल में थोड़ा तो मैं पहले इसको समझा देता हूं आराम आराम से ना नोट्स तो भेजे हुए तो जस्ट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ठीक है कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में अच्छा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में के एंड में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यू गेट बिग क्वेश्चंस एंड देर सर्टेन प्रोसेसेस व्हिच यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर अच्छा यू गॉट ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स यू गॉट रिएक्टिव मेटल्स यू गॉट अनरिएक्टिव मेटल्स ठीक है सो स्टार्टिंग विद दिस इज योर रिएक्टिव रिसीज दीज आर योर रिएक्टिव मेटल्स के एन एस सी एम जी एल ठीक है कार्बन है फिर जेड एन एफ एस एन पी बी फिर एच ब्रैकेट में एंड देन यू कॉट सी यू एच जी ए जी ए यू एन एन पी टी अच्छा फर्स्ट थिंग यू कॉट यू कॉट वेरी अनरिएक्टिव मेटल्स ठीक है I said they're often found in the found in native state. Native state का मतलब original state में ना gold nuggets वगैरह आपको उसी तरह मिल जाते हैं. You don't you don't have to do any chemical reactions, ठीक है? तो for example अगर आप ना ये gold or or are minerals जिसके अंदर ना वो आपको मिलता है, ठीक है? So for example if you have a, if you have gold or ठीक है तो ये जैसे ये gold है. तो ये आपको वैसे ही मिल गया मतलब यू डेंट यू रियली डेंट हैव टू डू एनीथिंग ठीक है द गोल्ड वाज जस्ट लाइंग ओवर देयर दिस को द ठीक है दैट्स दैट्स अ गोल्ड ओर अम इसी ना सिल्वर ओर्स वगैरह भी ना ठीक है आई हैव एक्चुअली नेवर सीन सिल्वर ओर उसमें आई एम प्रेटी श्योर कि वो सिल्वर ना एज इट इज पड़ा होगा एंड यू जस्ट एक्सट्रैक्ट एड ठीक है तो तो नो केमिकल रिएक्शन इज नीडेड द सिल्वर इज जस्ट दे यू जस्ट उसको बस सेपरेशन टेक्निक्स लगानी है वो जो सेपरेशन टेक्निक्स पहले नहीं पड़ी थी सो ऑल यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू अप्लाई सेपरेशन टेक्निक्स नो केमिकल रिएक्शन नीडेड अच्छा और टू एन एक्सटेंट कॉपर इज स्लाइटली मोर रिएक्टिव लेकिन कॉपर के और भी ना मिल जाते हैं तो कॉपर का और भी देख लो कि कॉपर इज स्लाइटली रिएक्टिव ठीक है तो अलॉट ऑफ टाइम्स कॉपर का समटाइम्स कॉपर इज आल्सो फाउंड इन अलॉट ऑफ टाइम्स एक्चुअली कॉपर इज आल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कॉपर कंपाउंड्स ठीक है तो एक से इसको बंद करें अच्छा सो इज दिस इज दिस पार्ट क्लियर के कि योर वेरी अनरिएक्टिव मेटल्स दे डोंट फॉर्म कंपाउंड्स यू जस्ट फाइंड देम एज इट इज इज दैट क्लियर यस यस सर अच्छा लेकिन अभी भी प्रोसेस अब मसला है कि इनको सेपरेट तो करना है ना हाउ टू प्योरीफाई देम ठीक है इवन इफ यू फाउंड देम इन द ओरिजिनल स्टेट ठीक है सो हाउ डू यू हाउ टू प्योरीफाई अगर वो अपने ओरिजिनल स्टेट में तो उनको प्योरीफाई करने की क्या जरूरत यार इस पत्थर में से तो निकालना है ना उसे बाहर अभी तो इम्प्योर है ना वो पत्थर भी बीच में ना मैं समझ आई मैंने सारा कोल्ड तो नहीं है ना इट्स कॉट वो ग्रीन सब्सटेंस भी बीच में ना डू यू अंडरस्टैंड यस सर तो यू गॉट यू गॉट प्योरीफाई दिस ठीक है अच्छा हाउ डू यू प्योरीफाई यू प्योरीफाई बाय electrolysis this is what you're going to do aapne na ye ore lena theek hai for example um, you're going to take a container 
ठीक है कंटेनर इज गोइंग टू हैव टू इलेक्ट्रोड्स सो इट्स गोइंग टू हैव अच्छा एक्चुअली इट्स गोइंग टू हैव वन इलेक्ट्रोड व्हिच इज गोइंग टू बी द प्योर वन ठीक है दैट्स गोइंग टू बी योर कैथोड और दूसरी साइड पे ना इट्स गोइंग टू हैव यू गोइंग टू हैव योर ओर ठीक है वो जो ओर है ना दैट इज गोइंग टू बी देयर तो और जो है ना इट्स इट्स कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली टू अ बैटरी तो बैटरी के टर्मिनल्स बना लेते हैं ठीक है यू कॉट अच्छा यू कॉट एनोड उसको इधर कनेक्ट कर दिए ठीक है अच्छा सिर्फ कनेक्टेड टू अ बैटरी वन साइड इज नेगेटिव एंड द अदर साइड इज द पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म क्या करता है इट प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन्स इट देयर इज अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भेज रही है बैटरी इज सेंडिंग इलेक्ट्रॉन्स ठीक है एंड द पॉजिटिव साइड इज ट्राइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स राइट सो दैट्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन द सर्किट एंड दैट्स लेट्स से दैट्स योर इंप्योर कॉपर ठीक है so that's your impure copper ab hona ye ke uh ke metals they like to lose electrons i said the unreactive metals they don't really like to lose electrons but battery if you apply a voltage and you're forcefully making it lose electrons the copper atoms will eventually start losing electrons so anode pe na you have anode pe you have impure copper as so you've got impure copper at anode and the copper at in the rock theek hai whatever that mineral is theek hai jo upar bana hua it will start to lose electrons and it will start forming ions it will start to it's going to start dissolving in the solution acha why is it losing electrons because the battery is pulling electrons out of it ye baat samajh aayi ki aapne battery ke positive terminal ke sath usko attach kar diya और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मल है वो फोर्सफुली इट्स पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ इट ठीक है सो द कॉपर आइटम्स आर कॉन्स्टेंटली लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द बैटरी एंड दे टर्निंग इनटू कॉपर आयंस इज दैट क्लियर सर वो इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर रहा है कौन अ कॉपर नहीं कर रहा बैटरी उससे इलेक्ट्रॉन्स छीन रही है ना तो लाइक दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज नहीं हो रहे द इसकी बात कर रहे हो कैथोड की जी उसकी तो मैंने उसकी तो मैंने अभी बात ही नहीं की मतलब यहां पे तो क्लियर है ना कि यहां पे क्या हुआ है जी ठीक है तो CO+2 वाटर में सस्पेंड हो जाए नीचे या फिर हां वो डिसॉल्व हो जाएगा ना ठीक है तो वो कॉपर आयंस बन बनी जाएगा कॉपर आयंस जो है ना वो फिर वेंचली देल क्योंकि वो मेटालिक आयंस तो नहीं अब कॉपर आयंस आर जस्ट डिसॉल्विंग इन द वाटर राइट अच्छा अब ये होगा कि जो दूसरी साइड है ना दैट्स योर कैथोड राइट दैट्स योर दैट्स योर नेगेटिव साइड ठीक है तो नेगेटिव साइड क्या करती है इट अट्रैक्ट्स पॉजिटिव आयन से क्लियर है यस तो आपके ये जो कॉपर के आयन सोल्यूशन में जा रहे हैं ना दे दे गोना गेट अट्रैक्टेड टू दे गोना गेट अट्रैक्टेड टू द कैथोड राइट तो आपके आपके डिसॉल्वड वहां पे डिसॉल्व हो रहे हैं Cu+2 आयन और अट्रैक्टेड टू दिस ठीक है they are attracted so when see all the copper ions will eventually end up over here aur yahan pe kya hoga yahan pe they will start to battery electrons they you know they'll start gaining electrons so they'll eventually start gaining those electrons back and when they when they gain electrons so they'll turn back into metallic copper theek hai 
तो ऐसा ऐसा क्या होगा कि यू विल स्टार्ट सींग कॉपर मेटल गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द ऑन द कैथोड लेकिन दैट विल बी प्योर बिकॉज ऑल द इम्प्योरिटीज जो भी गन बुला था ना दैट विल ऑल रिमेन बिहाइंड वो साथ नहीं आएगा एंड वॉट यूल वेंचली हैव इज समथिंग दैट्स गोइंग बी वेरी वेरी प्योर क्योंकि सिर्फ कॉपर आइन्स आर डिजॉल्विंग एंड दे ट्रेवलिंग टू दर साइड एंड दे टर्निंग बैक इन टू बैक इन टू कॉपर इज दैट क्लियर जी सर तो इस साइड पे प्योर कॉपर गेट्स फॉर्म्ड ठीक है ऑन दिस साइड ठीक है सो सो द रूल इज दैट योर एनोड मस्ट बी दैट्स वेयर द इम्प्योर कॉपर इज गोइंग बी प्लेस्ड ठीक है एंड कैथोड पे यू गोइंग टू वेंचली गेट You're going to eventually get pure copper, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसी तरह होती है वो खैर इलेक्ट्रोलिसिस में करेंगे। तो for example ये इसमें नजर भी आएगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कॉपर है। If you can find इसमें शायद होगा बस ऐड ना चले खैर इसमें ना ये स्पून होगी इसके ऊपर ना दिल स्टार्ट सीइंग कॉपर गेटिंग डिपॉजिटेड अच्छा ये मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज समथिंग दैट्स वेरी सिमिलर ये आप देख रहे हो इसके ऊपर ना वो कॉपर का प्योर कॉपर जो है इसके ऊपर इट्स गेटिंग डिपॉजिटेड एट द एट द कैथोड ठीक है बाकी सारी चीजें जो है ना वो पीछे रह गई हैं एंड व्हाट यू आर गेटिंग इज सर हां अ इलेक्ट्रोड तो सिर्फ ग्रेफाइट और प्लैटिनम से नहीं बनता था तो उसके ऊपर अब कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है ना राइट अंदर तो वही चीज है ना राइट वो तो उसके टॉप पे देखो ना उसने नेल यूज किया था उस नेल के ऊपर कॉपर आता जा रहा है ना ठीक है तो नहीं आई मेंट टू आस्क के हम एज एन इलेक्ट्रोड हम किसी भी अच्छा इधर हम वो किस कोई भी यूज कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक कनेक्ट करे लेकिन अगर अगर कॉपर चाहिए ना तो वहां पे पहले से प्योर कॉपर ही यूज कर लो ना कॉपर की वायर अगर कैथोड पे आपने कनेक्ट ही कॉपर कर लिया ठीक है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यूजिंग एनी अदर थिंग कैथोड जो है ना मेक इट आउट ऑफ प्योर कॉपर ठीक है प्रोसेस क्लियर है जी यस अच्छा सॉल्यूशन में ना यू नीड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सॉल्यूशन तो यू कैन यूज आयन से यूज है ना तो पहले से यू कैन यूज कॉपर सल्फेट एक्वस ठीक है दैट कुड बी यूज्ड अम कॉपर सल्फेट एक्वस मींस के द सॉल्यूशन विल ऑलरेडी हैव कॉपर आयन्स इन इट तो वो तो वैसे ही बन रहे थे तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इट्स गोइंग टू हैव सल्फेट आयन्स it's 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 going to have it's going to to have have aqueous so it's going, also going to have H plus one and OH ions. the rest of the ions are not really doing anything so battery electrons remove karti hai, to battery electrons remove electron remove kar leti hai. so all the copper that's in the rock that's going to start dissolving it will start forming copper ions it's going to travel to the cathode where it will start gaining those electrons back battery is sending electrons it's going to gain electrons एंड uh, और इस तरह ना वो बन जाता है प्योर कॉपर इज फॉर्म ठीक है इज दिस क्लियर जी सर सर जब कॉपर फॉर्म हो जाएगा मतलब सारे कॉपर आइन जो है वो वापस सॉलिड बन जाएगी तो फिर पीछे हाइड्रो वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा वो मैं बताता हूँ ना कि क्या होगा सोल्यूशन में क्या क्या चीजें यू गॉट कॉपर आइन्स यू गॉट सल्फेट आइन्स और पानी में क्या एच प्लस वन आइन ठीक है 
कैथोड पे क्या ऑब्जर्वेशन है यू विल स्टार्ट सीइंग अ पिंक शाइनी मेटल ठीक है तो डिपॉजिट्स बनना शुरू हो जाएंगे ऑफ अ पिंक शाइनी मेटल अच्छा व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू द सॉल्यूशन एक साइड पे कॉपर आयंस फॉर्म हो रहे हैं दूसरी साइड पे कॉपर आयंस वापस डिपॉजिट हो रहे हैं सो नथिंग रियली चेंजेस इन द सॉल्यूशन ठीक है नो चेंज मतलब वन साइड इज प्रोड्यूसिंग कॉपर आइंस दी अदर साइड इज टर्निंग कॉपर आइंस बैक इन टू कॉपर तो नेट अमाउंट ऑफ कॉपर आइंस को क्या होगा नॉट इट वॉन्ट चेंज ठीक है तो कॉपर सल्फेट एक्वेस रिमेन्स कॉपर सल्फेट एक्वेस ठीक है मतलब यहां पर मैं ऐड भी कर दूं कि एनोड प्रोड्यूसर्स कॉपर आइंस एंड योर कैथोड डिपॉजिट्स कॉपर आइंस तो एंड रिजल्ट इज यू यू हैव द सेम नंबर ऑफ कॉपर आइंस दैट यू स्टार्टेड ऑफ विद ठीक है तो नो चेंज इन सोल्यूशन द सोल्यूशन रिमेन्स ब्लू इज दैट क्लियर जी सर ठीक है वैसे ही क्लियर है यस अच्छा देन अनदर थिंग के स्पेशली बाय कॉपर ठीक है कॉपर थोड़ा सा रिएक्टिव है कॉपर इज नॉट ऑलवेज फाउंड इन द नेटिव स्टेट ठीक है कॉपर इज स्लाइटली रिएक्टिव तो कॉपर समटाइम्स इज फाउंड एज अ कंपाउंड ठीक है वो किसी और के साथ केमिकली रिएक्ट करके ना इट इट इज फाउंड सम समटाइम्स लाइक दैट तो कॉपर कैन ऑल्सो बी फाउंड एज कंपाउंड्स इन ओर्स ओर्स याद रखना द मिनरल रॉक्स ये जो पत्थर वगैरह नहीं था जिसका ना सो ओर इज अ रॉक ठीक है अच्छा सो समाइम्स कॉपर कैन बी फाउंड एज कंपाउंड इन ओर्स उसकी एग्जाम्पल है कॉपर कार्बोनेट है दैट्स दैट्स अ ग्रीन कलर सब्सटेंस और कॉपर ऑक्साइड ठीक है ठीक है दैट्स दैट्स ब्लैक इन ये कलर्स याद रखते हैं हमने पहले भी किए थे पास पेपर्स में तो वो ब्लैक रंग का है ठीक है सो उसका देख लेते हैं कॉपर कार्बोनेट इवन कॉपर सल्फेट भी होता है ठीक है अच्छा कॉपर कार्बोनेट और जो है ना ये है जैसा हम इट्स अ इट्स अ क्लीन कलर सब्सटेंस मतलब ये कलर्स कॉपर के तो वैसे ही याद रखते हैं ठीक है अच्छा ये कॉपर कार्बोनेट है और पता ही कॉपर ऑक्साइड का खाली और होता है कि नहीं होता अलग से लेकिन दैट्स जो ब्लूइश होगा ना ऐसे ये वो कह रहे कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड वैसे ब्लैक सब्सटेंस होता है पता नहीं ये रॉक ब्लू क्यों है दैट्स प्रॉब्लम गोइंग टू बी कॉपर सल्फेट ठीक है तो शायद उसी के अंदर वो ब्लैक सब्सटेंस होगा ठीक है ये डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ मिक्सचर इधर एक और वो कर देते हैं और इट माइट बी एज अ कॉपर सल्फेट व्हिच इज व्हिच इज ब्लू इन कलर ठीक है so what if it's found in the form of a compound theek hai uska simple kaam karte hain ke step 1 you take that rock and 
what you do with that rock is you dissolve it in acid. Or normally, just the cheapest acid, and that's sulfuric acid, which is industrially produced at mass scale. So the copper carbonate is. हमें पता है रिएक्शन क्या होगा इट्स गोइंग टू फॉर्म कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो द रॉक विल डिसॉल्व एंड इट्स गोइंग टू फॉर्म कॉपर सल्फेट नाउ कॉपर ऑक्साइड वुड डू एग्जैक्टली द सेम थिंग वो ऑक्साइड्स का रिएक्शन क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड साथ H2O विल फॉर्म वाटर एंड कॉपर सल्फेट विल बी विल बी फॉर्म यू कुड यूज Another acid, if you like, okay. So, anyways, copper sulfate form or jata, or so you get a solution of copper sulfate, okay. Copper sulfate solution, jo na, is tarah ka hota hai ke, uska phir aaram se na aap electrolysis kar sakte ho. So, the copper sulfate solution is, ye aapka blue rang ka, okay. तो वो रॉक में जितना भी कॉपर होगा दैट्स गोइंग टू दैट्सली डिजोल्व एंड यू विली गेट जो इंप्योरिटीज वगैरह होगी ना दे कैन बी दे कैन बी फिल्टर्ड आउट ठीक है अच्छा फिर इसका इलेक्ट्रोलिस करना है तो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं ठीक है वो फिर हम इसका इलेक्ट्रोलिस करेंगे और ठीक है ठीक है सर जो चलो कल फिर करते हैं कैंटीन ठीक है ओके ओके सर